El operativo se realizó en el marco de los planes Vigía y Frontera Norte que despliega carabineros en conjunto con la Fiscalía Regional de Tarapacá en el denominado Primera Línea de Control de Drogas en la Comuna de Colchane como parte de las operaciones de control, pesquisa y detección de personas que internan droga al país mediante pasos no habilitados. El general Rodolfo Pacheco, jefe de la Dirección de Drogas e Investigación Criminal de Zona Norte, explicó que funcionarios del OS7, durante un control programado en las inmediaciones de Colchane, realizado el pasado viernes 11 de abril, fiscalizaron al conductor de un bus de recorrido internacional de nacionalidad boliviana, identificado con las iniciales JLM de 38 años, que mantenía adosados en el chasis del vehículo gran cantidad de paquetes contenedores de droga. El oficial indicó que de acuerdo a la investigación realizada se logró establecer que la droga sería distribuida entre tres grupos de traficantes de Iquique y de Alto Hospicio, los cuales fueron identificados como FEFV y JCBCH, ambos de 31 años y de nacionalidad boliviana. Además de los chilenos JOGCH de 55 años, UVCR de 51 años y PGCM de 45 años, quienes concurrieron a retirar la droga y fueron detenidos, acusados por el Ministerio Público del delito de tráfico de drogas. Al respecto, el general Pacheco destacó el trabajo conjunto que desarrolló Carabineros con la Fiscalía para detectar el ingreso de la droga al país y también para desbaratar un proceso de distribución. Lo trascendente es la unión estratégica que existe en estos momentos. El señor Intendente, Autoridad Política, el señor Fiscal Regional, el Jefe de Zona de la, de la zona acá de Iquique y quien habla como Director de Droga. Lo trascendente es eso, digamos que en conjunto podemos hacer más. Llevamos más de 500 kilos en dos semanas. A diferencia de lo que se podría pensar de que Carabineros ha abandonado lo que es el tráfico del control control de la droga a través de la carretera, el segundo punto de control, ha sido el rey. Hemos también mantenido nuestra gente, nuestros controles, pese a que hemos estado ayudando eh, en esta situación eh, que pasó lamentablemente en la zona norte de este terremoto. Carabinero ha decomisado aproximadamente 500 kilos de droga en ocho procedimientos distintos. Está ocurriendo un fenómeno que eh, es preocupante, pero en el cual hay que poner un especial acento. Las personas ya no traen solamente la droga dirigida a una sola persona como posible destinatario y posterior distribuidor, sino que lo traen a distintas personas eh, se divide esta droga entre distintas personas que luego se encargan de o trasladarla al centro del país para su venta o venderla en los barrios de acá de la región, en Alto Hospicio y en Iquique. Y obviamente que el trabajo que ha hecho Carabineros en este caso, como viene haciéndolo permanentemente OS7, los distintos procedimientos que ha llevado adelante, permiten evitar que esta droga circule y se ponga eh, a disposición de los consumidores. En total se decomisaron 20 kilos, 642 gramos de pasta base de cocaína, avaluada en más de 103 millones de pesos, 57 kilos, 639 gramos de marihuana prensada, cuyo valor comercial informal asciende a los 115 millones de pesos, además de un bus, dos taxis colectivos y 1.452 DVDs falsificados. El general Pacheco indicó además que a la fecha la Dirección de Drogas e Investigación Criminal Zona Norte ha logrado decomisar 3 toneladas, 200 kilos de droga a nivel nacional, lo que ha logrado decomisar también alcanza las 3 toneladas, 800 kilos en sustancias ilícitas.